Good morning, students. Today's topic is outbreeding devices. Outbreeding devices means it is also called as contrivances. Now, what is mean by outbreeding devices? Many plants have a mechanism. Many plants have have a mechanism that they prevents self pollination they prevents self pollination pollination and promotes and promotes cross pollination and promotes the cross pollination this type of mechanism is called as outbreeding <coughs> device or it is called as contrivances the plants means the plants favors the cross pollination and avoids the self pollination okay for what we go to increase the genetic diversity to increase genetic diversity to increase genetic diversity and what is the importance of genetic diversity <coughs> these plants helps to increase the genetic diversity and um, some to evolve some sexual strategies some sexual strategies strategies sexual strategies okay why there is a need of genetic diversity genetic diversity helps in the evolution diversity helps in the evolution it helps in the evolution okay and <coughs> that is essential means genetic di diversity is essential for the evolution and that uh, evolution is uh, takes place by the natural selection that is natural selection natural selection okay the continued self pollination the continued self pollination it results into self depletion uh, that is called as uh, inbreeding depletion inbreeding depletion inbreeding depletion inbreeding depletion okay inbreeding depletion means uh, that is we can say the production of uh, weak progeny means weak progeny is produced okay ata baka outbreeding devices manje kay ki kahi ashe plants je hai plants madhe je self pollination avoid karte ani cross pollination favor karte बरोबर आहे आणि तस क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करण्यासाठी किंवा क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज करण्यासाठी ते स्वतःमध्ये काय स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन घडवून आणते ठीक आहे आता याच्यामुळे काय होतं क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशनमुळे काय होतं की कंटिन्युअस जर सेल्फ पॉलिनेशन जर झालं तर तयार होणारी प्रोजेनी जी आहे ती वीक होते बरोबर आहे कंटिन्युअस सेल्फ पॉलिनेशनमुळे तयार होणारी प्रोजेनी जी आहे कि तैयार होना ऑप्सप्रिंग्स जे है ते का होते ते वीक होते ज्यादा मना च इनब्रीडिंग डिप्रेसन का मनते ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेसन आता बता क्रॉस पॉलिनेशन मु का होते कि क्रॉस पॉलिनेशन मे जे जेने जेनेटिक मटेरियल है तो डिफरंट सोर्सम जेनेटिक मटेरियल है और वेगवेगे डिफरंट सोर्सेसम जी जर जीन ऑप्सप्रिंग्स मे जर ये तो का हो कि डिफरंट सोर्सेस के जीन एक नवीन इंडिव्यूजल मे जर आल तो जेनेटिक डायवर्सिटी क्रिएट होता ठीक है तो जेनेटिक डायवर्सिटी मेज का दैट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरंट कलेक्शन ऑफ जीन्स फ्रॉम द 
डिफरंट सोर्सेस ठीक है तो जेनेटिक डायवर्सिटी ठीक है तो ये जे है प्लैट्स ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कि ज्यादा कॉन्ट्रीवेंस ज्यादा मना चाहिए का बार डेवलप के लिए ये डेवलप के लिए टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू फो फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है आज का सेक्शुअल स्ट्रैटर्जीज का इवॉल्व के लिए कि सेक्शुअल ज्यादा का मना चाहिए स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन जे है तो डेवलप के लिए सेक मे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मन ठीक है आ या जेनेटिक डायवर्सिटी मु का होता कि जेनेटिक डायवर्सिटी जर जा का होता इवोल्यूशन होता ठीक है आ इवोल्यूशन मजेज का जे प्लांट्स का इवोल्यूशन मदे का इवोल्यूशन मदे भाग घ ठीक है तो हाँ स्वतः मदे का चेंजेस घड़नते कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेसन घड़नते पर्टिक्युलर ऑर्गेनिजमला नेचर का करते सिलेक्ट करते ठीक है आते ऑर्गेनिजम का होता है नेचर मे सर्वाइव होते ठीक है आता हेमदे प्रॉब्लम कस होते कि समझा कंटिन्ुअस सेल्फ पॉलिनेशन जर जा कंटिन्ुअस सेल्फ पॉलिनेशन जर जा तैयार होना प्रोजेनी वीक होते प्रकार मना चाहिए इनब्रीडिंग डिप्रेसन ठीक है आता लक्षा ठेवा कि सेल्फ पॉलिनेशन जी है सेल्फ पॉलिनेशन मु तैयार होना कंटिन्ुअस सेल्फ पॉलिनेशन मु तैयार होना प्रोजेनी का होता है वीक होता है आस पॉलिनेशन मु तैयार होना प्रोजेनी जी है कि ऑप्सप्रिंग्स जी है तो क्या आते स्ट्रांग आते हैं ठीक है आता लक्षा ठेवा कि ये ये कॉन्ट्रीब्यूंस जे है या कॉन्ट्रीब्यू ज्यादा का मना चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है प्लांट्स ने वेगवेगे प्रकार से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जे है तो डेवलप के लिए ठीक है तो हमें पहला जो है पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस ज्यादा का मनू अपन कॉन्ट्रीब्यूंस मनू ज्यादा मना चाहिए यूनी सेक्शुअलिटी ओके यूनी सेक्शुअलिटी ठीक है सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज डायकॉगैमी डायकॉगैमी ठीक है आता हाँ डायकॉगैमी में दोन प्रकार पड़ते एक मजे प्रोटो एंड्री प्रोटो एंड्री प्रोटो एंड्री आ दूसरा प्रकार है प्रोटो गायनी प्रोटो गायनी तीसरा कॉन्ट्रीब्यूंस मे प्रो पो प्री पोटैन्सी ओके थर्ड वन इज प्री पोटैन्सी नंबर फोर्थ थर्ड प्री पोटैन्सी फोर्थ वन इज हेटरोस्टाइली हेटेरोस्टाइली फिफ्थ वन इज यूनिसेक्शुअलिटी डायकॉगैमी प्रो प्री पोटेंसी हेट्रोस्टाइली एंड हेट्रो दैट इज हर्कोगैमी 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 एंड लास्ट वन इज दैट इज लास्ट वन दैट इज सिक्स वन दैट इज सेल्फ स्टरिलिटी सेल्फ स्टरिलिटी ओके आता हम बता पैल यूनिसेक्शुअलिटी तो फर्स्ट वन इज यूनी सेक्शुअलिटी ओके यूनी सेक्शुअलिटी आता यूनी सेक्शुअलिटी मे कि प्लैट्स जे है आता लक्षा ठेवा कि कहीं प्लैट्स जे है ये बायसेक्शुअल आते बायसेक्शुअल मे ते क्या बायसेक्शुअल फ्लावर आते बायसेक्शुअल का ही यूनी सेक्शुअल आते ठीक है मजे का का ही प्लांट्स मना कि प्लांट्स मधे जे फ्लावर्स जे है का ही यूनिसेक्शुअल आते तो का ही बायसेक्शुअल आते ठीक है बायसेक्शुअल मे कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जे है प्रेजेंट आते ठीक है तो प्लैट्सला का मना चाहिए प्लैट्सला मना चाहिए समझा एखाद प्लांट मधे दोनों सेक्स ऑर्गन्स कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जर एक प्लैट मधे जर अल तो प्लैटला मना चाहिए मोनोशियस प्लैट का मना चाहिए मोनोशियस ठीक है आ का ही अे प्लैट्स जे अत जैसे का तो प्लांट स्पेसिफिकली मेल प्लांट आतो कारण तो प्लांट मधे मेल फ्लावर्स आते कि एखाद प्लांट जो है जो स्पेश स्पेसिफिक फिकली का मना चाहिए तो डायुशियसो डायुशियस मे का यूनिसेक्शुअल आतो मे का फक्त मेल फ्लावर अल ठीक है मजे मेल प्लैट वेगड़ा आतो आ फीमेल प्लैट जो है तो वेगड़ा आतो ठीक है तो हि जी कंडोश कंडीशन जी है ज्यादा मना चाहिए यूनि यूनिसेक्शुअल मे का प्लैटला मना चाहिए डायुशियस प्लैट डायुशियस ठीक है तो मोनोइशियस मे का मोनोइशियस प्लैट मीन्स वॉट द बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट आयुशियस मीन्स 
that is the unisexual means that plant may be either male or female means male plant वगैरह है अनेक है female plant वगैरह है ठीक है that is the unisexual dioecious means that is the single sex single sex organ is present ठीक है अतः ऐसा मतलब लक्ष्य था ऐसा कि ठीक है ये ऐसा मतलब unisexuality मतलब क्या होता कि क्या होता कि प्लांट जर यूनिसेक्शुअल है सेल में जी प्लांट में तो मेल फ्लावर जर है सेल फक्त मेल फ्लावर जर है सेल ठीक है तर तेज़ में तो क्या है दूसरा सेक्स प्रेजेंट नहीं है मंजिल का है फीमेल सेक्स ऑर्गन ना सेल ठीक है तो फ्लावर तो अपन स्ट्रक्चर बोलो कि समझा है फ्लावर है ठीक है ऐसा मतलब दोनी से� and stamen is also present. Stamen. Ya flower la kaya manesa? Ya flower la manesa bisexual flower. Okay, this is the bisexual flower. Samda ekhada flower madhe samda ekats ekhada flower madhe samda ekats sex organ present as well. Maje fakta stamen as well. Tar ta flower la manesa staminate flower. आने समझा सम का एक कार कार्पेल जर प्रेजेंट है सेल ठीक है तो त्या फ्लावर ला मनाए तो पिस्टिलेट फ्लावर पिस्टिलिस प्रेजेंट कार्पेलिस प्रेजेंट मतलब स्टैमिनेट फ्लावर की वा पिस्टिलेट फ्लावर ठीक है तो ये अच्छा मतलब क्या है कि प्लांट मतलब समझा यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या है कि प्लांट जर यूनिसेक्सु आणि युनिसेक्शुअल फ्लावर असल्यामुळे म्हणजे एकच सेक्स प्रेझेंट असल्यामुळे काय की त्याच्यामध्ये काय की सेल्फ पॉलिनेशन काय होईल अवॉइड केलं जाईल बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळे काय की फ्लावर्स आर युनिसेक्शुअल फ्लावर्स आर आर युनिसेक्शुअल अँड दॅट्स वाय सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड इज अवॉइडेड ठीक है आता लक्षा ठेवा कि यूनिसेक्शुअल प्लांट आयाम का एक तो मेल प्लांट आए कि फीमेल प्लांट आए दूसरा सेक्स प्रेजेंट नहीं तैमे तैमे से सेल्फ पॉलिनेशन होना नहीं मे अशा प्रकार का मॉडिफिकेसन जी है कि ज्यादा मनो अपन कॉन्ट्रीब्यूंस जी है कि आउट आउटब्रीडिंग डिवाइस जी है यह प्लांट मे डेवलप जाए ठीक है तो अे जे का ही प्लैट्स जे है जे मोनोशियस मोनोशियस जे प्लांट है फॉर एग्जाम्पल मेज मोनोशियस एक्जाम्पल का मेज मेज हा मोनोशियस है मेज हाँ डायोशियस प्लांट जो है तो डायोशियस प्लांट मे मलबेरी एंड पपया ये को प्लांट्स है ये डायोशियस प्लांट है मे जैसे मेल प्लांट वेगड़ा तो फीमेल प्लांट वेगड़ा तो ठीक है दिस इज दी फर्स्ट दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस यूनिसेक्शुअलिटी दूसर जो है दूसर ज्यादा का मनू अपन सेकेंड दैट इज हाँ सेकेंड दैट इज डायकोगैमी डायकोगैमी मे क्या डायकोगैमी दिस इज ऑल्सो अ आउटब्रीडिंग डिवाइस और द मेकैनिजम इन विच The anther and stigma uh, um, matures at the different times. Anther and stigma matures at different times. Okay. When you have to say that dichogamy is the mechanism of the anther and stigma mature. बरबर है समझा हा एंथर आधी मैच्यूर जा स्टिग्मा मैच्यूर जा एंथर मैच्यूर जा हा स्टिग्मा मैच्यूर जा पोलनटेन्स ये जरी डिपोजिट जाए तरी फर्टिलाइजेशन होना नहीं कि पोलन च जर्मिनेशन होना मजेच का ये सेल्फ पॉलिनेशन होना नहीं बरबर है मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा मैच्यूर सा डिफरंट टाइम मजेस एक रिप्रोडक्टिव वर्ल आधी मैच्यूर हो आ दूसरा रिप्रोडक्टिव वर्ल नर मैच्यूर हो सेल्फ पॉलिनेशन शक्य नहीं है ठीक है तो अशा प्रकार से डायकॉकॉमी जी आता बच्चे का दोन कंडीशन है दोन कंडीशन मे क्या है ज्यादा मना चाहिए प्रोटो एंट्री प्रोटो एंट्री मे क्या है प्रोटो एंट्री हाँ प्रोटो एंट्री मीन्स 
here in this condition android androecium matures first first okay proto entry madhe kay hota ki male reproductive organ adhi mature hota theek hai फिमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इमेच्युअर असतो बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळे काय पॉलिनेशन होणार नाही किंवा काय होणार नाही की त्याच्यामध्ये पोलन जेन जरी डिपॉझिट झाले तरी काय त्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन होणार नाही किंवा त्याच्यामध्ये काय फर्दर प्रोसेस जी आहे ती होणार नाही ठीक आहे तर काही असे प्लांट्स आहे ज्याच्यामध्ये प्रोटो एन्ट्री होतं अँड्रोशियम मॅच्युअर फर्स्ट बट गायनोशियम रिमेन्स इमॅच्युअर ठीक आहे प्रोटो गायनी प्रोटो गायनी मीन्स वॉट That is gynoecium mature first, matures first. ठीक है मजे कई अशे प्लांट्स हैं जैसे क्या गायनोशियम आधी मैच्यूर हो गायनोशियम का हो आधी मैच्यूर हो ठीक है तो बगा गायनोशियम आधी मैच्यूर जा समा पोलन ग्रेन्स मे का मैच्युअर जाए नहीं कि ज्यादा का मैंने एंड्रोशियम जर मैच्युअर जाए नहीं तो को एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मु पॉलिनेशन हो रही सेल पॉलिनेशन हो रहा नहीं बरबर है तो ताम क्या है कि एंथेर स्टिग्मा की मैच्युरिटी पीरियड हा डिफरंट आया का होता कि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड के सेल्फ पॉलिनेशन का अवॉइड के प्रोटो एंड्री जी है हि जी कंडीशन है हि सनफ्लावर मधे दिस्ते अपने कुछ सनफ्लावर मधे सनफ्लावर सनफ्लावर मे डिस्क फ्लोरेट जी है एक्जाम्पल है प्रोटो एंट्रीच एक्जाम्पल है डिस्क फ्लोरेट ऑफ फ्लोरेट फ्लोरेट मे फ्लावर है तो फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर ठीक है तो डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर ये दोन प्रकार के फ्लावर आते रे फ्लोरेट आ डिस्क फ्लोरेट ठीक है तो यह डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर मे अपने प्रोटो एंट्री कंडीशन दिस्ते आ दूसर जी है ग्लोरिओसा ये काय प्रोटोगायनी कंडिशन दिस्त है ग्लोरिओसा हमें को प्रोटोगायनी कंडिशन अपने दिस्त है ठीक है तो आता लक्षा टाइम कि ड्यू टू द डी मैच्युरिटी पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरंट दैट्स वाय द सेल पॉलिनेशन इज अवॉइडेड दैट इज कॉल्ड डायकॉगैमी का मना चल डायकॉगैमी ठीक है मग तीसर जी है थर्ड वन इज डायकॉगैमी नर मग तीसर कॉन्ट्रीवन्स ज्यादा मनो अपन कि ज्यादा का मना चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइस मना चो तीसर थर्ड वन इज प्री पोटैन्सी प्री पोटैन्सी मीन्स वॉट दैट इज द पोलन ग्रेन्स ऑफ एंड पोलन ग्रेन्स प्री पोटैन्सी राइट प्री पोटैन्सी तो यह प्री पोटैन्सी मधे क्या दैट इज द पोलन ग्रेन्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स फ्लावर्स जर्मिनेट्स रैपिडली ऑन द स्टिग्मा ऑफ जर्मिनेट्स रैपिडली ऑन द स्टिग्मा ऑफ स्टिग्मा ऑन द स्टिग्मा ऑफ स्टिग्मा ऑफ पोलन का मना चाहिए पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट्स रैपिडली ऑन द स्टिग्मा ऑफ ऑन द स्टिग्मा दैन पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर ठीक पोलन पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर ठीक है यहाँ एक्जाम्पल है एप्पल एप्पल ठीक है आता लक्षा ठेवा कि प्री पोटैन्सी मे का मेकैनिजम है ज्यादे का होता कि हा जो फ्लावर है या फ्लावर मे हा एंथर है आ हा स्टिग्मा है एंथर आ हा स्टिग्मा है ठीक है तो आता का होता कि हा जो फ्लावर है या फ्लावर वर का दुसर फ्लावर से पोलन ग्रेन्स यून डिपॉजिट हो ठीक है मजे दुसर फ्लावर से अदर फ्लावर से पोलन ग्रेन्स यठिकाने डिपॉजिट होके मीन्स ये जे अदर फ्लावर से जे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेशन फास्ट है As compared to the pollen grains of the same flower, इथून जे पोलन ग्रेन्स बाहेर निघाली आहे अँथरमधून हे तेवढे इफिशियंटली या ठिकाणी जर्मिनेट होऊन होणार नाही बरोबर आणि त्याच्यामुळे काय बाहेरचे जे पोलन ग्रेन्स येऊन जे जर्मिनेट होत आहे ठीक आहे बाहेरचे पोलन ग्रेन्स येऊन स्टिग्मॅटिक सर्फेसवर जर्मिनेट होत आहे अदर दॅन दी सेम फ्लॉवर ठीक आहे पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लॉवर हा जो फेनॉमेनॉन आहे हा फेनॉन या फेनॉमेनॉनला म्हणायचं प्री पोटॅन्सी याला काय म्हणते प्री पोटॅन्सी 
ठीक है मीन्स पोलन ग्रेन्स ऑफ द अदर फ्लावर्स जर्मिनेट्स रैपिडली ऑन द स्टिग्मा दैन द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर ठीक है तो हा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है हा का ऐपलमें अपने दसो तो, कारण ऐपलमें क्या बाहर ये पोलन ग्रेन्स का होते रैपिडली होते जर्मिनेट होते ऐज कम्पेर टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर ठीक है तो हा तीसरा ज्यादा का मनू अपन आउटब्रीडिंग डिवाइस जला नैन नेक्स्ट फोर फोर्थ वन इज दैट इज हेटरोस्टाइली हेटरोस्टाइली हेटरो स्टाइली आता हा हेटरोस्टाइली हेटरो मीन्स डिफरंट स्टाइली मीन्स दैट इज द टाइप स्टाइल ठीक है तो ये अपने स्टाइल कशा मदे दिस्ते अपने कार्पेल मध्य स्टाइल दिस्त स्टिग्मा स्टाइल आय दिस इज दी ओवरी ठीक है ये मना चो कार्पेल कि पिस्टील मना चो ठीक है तो आता हेट्रोस्टाइली मधे का होता है इट इज ऑल्सो द मैकेनिकल डिवाइस इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस मेकैनिकल ऑल आर द मेकैनिक डिवाइसेस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दिस इज द मेकैनिकल डिवाइस इन विच विच मीन्स इट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन आता हा सेल्फ पॉलिनेशन कस प्रिवेंट करते बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरंट लेवल्स मजे फ्लावर मधे एंथर आ स्टिग्मा जी है ती लेवल जी है ती का होते का डिफरंट है मजे आता बच्चा समझा फ्लावर मधे हा स्टेमन जो है हा स्टेमन शॉर्ट है सपोज दीज आर स्टेमन्स कश है शॉर्ट है ठीक है हाँ दी एंथर स्टिग ठीक है आता बच्चे एंथर ची लेवल आ स्टिग्मा ची लेवल का डिफरंट है मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरंट लेवल्स आता हमें का होता कि हा वेगवेग ये का डिस्टन्स आयामें का हो नहीं कि ये पोलन ग्रेन्स जे है या स्टिग्मैटिक सर्फेस पर डिपॉजिट हो एंथरपासन निगनारे जे पोलन ग्रेन्स जे है तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मापर्यंत पोचू शकत नहीं अन्यामें क्या सेल्फ पॉलिनेशन का होता अवॉइड किया जाता का ही फ्लावर मधे तो आता हमें दूसरा फ्लावर भी काड़ून दाखो <coughs> समझा है फ्लावर है ठीक है ठीक अशा पद्धति तो फ्लावर काड़ो अपन हा फ्लावर है आनी या फ्लावर मधे लक्षा कि स्टिग्मा जो है हा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ठीक है यहाँ हाँ एंथर्स जे है तो क्या वर है ओके लक्षा ठेवा हमें बता एंथर की जी पोजिशन है ती टॉप मोस्ट पोजिशन है है एंथर है हा एक एंथर है ठीक है आमे क्या ये जे डिस्टन्स जे है तो क्या है डिस्टन्स जे है तो फार है आ डिस्टन्स आयामें का होना नहीं कि जे पोलन ग्रेन्स है मजे स्टिग्मा ची लेवल एंथर की लेवल का डिफरंट है हेमें स्ट स्टिग्मा वर है हेमें स्टिग्मा खाली है बरबर ये कंडिशन आऊ शकते अशा प्रकार कि हेट्रोस्टाइल है आता हेमें फरक का है स्टाइल का फरक है इतना स्टाइल की लेंथ जी है ती जास्त है इत स्टाइल कश है शॉर्ट है और तेजु यह हेट्रोस्टाइली मु क्या होता द डिस्टन्स बिट्वीन एंथर एंड स्टिग्मा आर फार अब ठीक है एंथर एंड स्टिग्मा का वेगवेगे लेवलला सेल्फ पॉलिनेशन का अवॉइड किया सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया ठीक है तो हेट्रोस्टाइली जी है यहाँ एक्जाम्पल जे है का होता दिस प्रिवेंट्स मीन्स दिस पर्टिक्युलर हेट्रोस्टाइली प्रिवेंट्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम रिचिंग द स्टिग्मा ओके एक्जाम्पल इज दैट इज प्राइम रोज प्राइम रोज एक्जाम्पल है या प्राइम रोज फ्लावर मे हेट्रोस्टाइली हा मेकैनिजम का दिस दिन तो ठीक है नंतर का पांचव जी है पांचव हेट्रोस्टाइली नर पांचव जी है हार्को गैमी हार्को गैमी 
आता हार्कोगॅमी म्हणजे काय हार्कोगॅमी आता याच्यामध्ये काय होतं हार्कोगॅमीमध्ये इट इज ऑल्सो द मेकॅनिकल डिवाइस टू प्रिव्हेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बायसेक्शुअल फ्लावर ठीक आहे म्हणजेच बायसेक्शुअल फ्लावर आहे पण त्याच्यामध्ये काय सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकत नाही का होऊ शकत नाही बिकॉज देर इज अ नॅचरल फिजिकल बॅरियर देर इज अ नॅचरल फिजिकल बॅरियर बॅरियर बिटवीन बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन ऑर्गन अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन ऑर्गन म्हणजे आता बघा नॅचरली त्यांच्यामध्ये एक बॅरियर असतो मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनच्यामध्ये एक बॅरियर असतो अडथळा असतो ज्याच्यामुळे काय होत नाही की त्या फ्लावरच्या पोलन ग्रेन्स त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक सर्फेसवर डिपॉझिट होऊ शकत नाही ठीक आहे म्हणजेच काय इन सम प्लॅन्ट्स नॅचरल फिजिकल बॅरियर इज प्रेझेंट बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन्स टू अवॉइड द कॉन्टॅक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स अँड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ठीक आहे द एक्झाम्पल इज दॅट इज कॅलाट्रॉपिस ठीक आहे तर कॅलाट्रॉपिसमध्ये जो स्टिग्मा जो आहे पेंटँगुलर स्टिग्मा असतो पेंटँगुलर स्टिग्मा ठीक आहे तर पेंटँगुलर स्टिग्मा जो आहे इट इज प्लेस्ड ओव्हर द लेवल ऑफ अँथर पेंटँगुलर स्टिग्मा ऑफ कॅलाट्रॉपिस आर प्लेस्ड ओव्हर द अँथर याच्यामध्ये काय की कॅलाट्रॉपिसचं जे फ्लावर आहे त्याच्यामध्ये स्टिग्मा जो आहे तो वर असतो म्हणजे हा जसा वर आहे ना आणि पेंटँगुलर असतो कसा असतो पेंटँगुलर फाईव्ह अँगल्स ठीक आहे पेंटँगुलर स्टिग्मा असतो आणि तो वर असतो आणि तो अँथर आणि आणि अँथर आणि स्टिग्मामधलं अंतर दूर हा वर रेज्ड अस होत असल्यामुळे पेंटॅगुलर स्टिग्मा हा वर रेज्ड असल्यामुळे आणि अंतर खाली असतो ठीक आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं हा प्रकार जो आहे म्हणजेच काय दोन्ही याच्यामध्ये एक फ्लावरचं असं स्ट्रक्चर असतं की त्या दोघामध्ये एक पर्टिक्युलर बॅरियर असतं म्हणजेच काय अडथळा असतो नॅचरली आणि त्याच्यामुळे काय त्यांच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होत होऊ शकत नाही ठीक आहे तर याचं एक्झाम्पल जे आहे पेंटॅगुलर स्टिग्मा ऑफ कॅलाट्रॉपिस आर प्लेस्ड ओव्हर द आर प्लेस्ड ओव्हर द अँथर म्हणजेच अँथर आणि स्टिग्मामध्ये काय काय अंतर आहे ठीक आहे तर हा झाला हार्कोगॅमी हार्कोगॅमी म्हणजेच काय इट इज मेकॅनिकल डिवाइस इन विच इन विच द नॅचरल फिजिकल बॅरियर इज प्रेझेंट बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन दॅट इज द पेंटँगुलर स्टिग्मा ऑफ कॅलाट्रॉपिस कॅलाट्रॉपिस प्रोसेरा कॅलाट्रॉपिस आर प्लेस्ड ओव्हर द अँथर ठीक आहे नंतर आहे नंतर सहा नेक्स्ट बॅरियर जे आहे दॅट इज दी सेल्फ स्टरिलिटी दॅट इज सेल्फ स्टरिलिटी ठीक आहे नेक्स्ट कॉन्ट्रीवन्स म्हणायचं किंवा ज्याला आउट ब्रिडिंग डिवाइस म्हणायचं सेल्फ स्टरिलिटी आता बघा काही याच्यामध्ये ज्याला सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी म्हणते सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी ठीक आहे तर काही अशी प्लॅन्स आहे ज्याच्यामध्ये काय फ्लावर बायसेक्शुअल आहे अँड धिस पर्टिक्युलर मेकॅनिझम इज जेनेटिक मेकॅनिझम जेनेटिक मेकॅनिझम इन विच that is the pollen grains of um, that is the deposition of pollen grain of same flower is inhibited inhibited for the germination okay in means <coughs> this is the genetic mechanism in which due to the pollen grain <coughs> जेनेटिक मेकॅनिझम आहे म्हणजेच काय की सेम जेनेटिक मटेरियल आहे त्या फ्लावरचे पोलन गेन्स त्या फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक सर्फेसवर डिपॉझिट झाले तरी त्याचं जर्मिनेशन होणार नाही बरोबर आहे म्हणजे फ्लावर सेम आहे म्हणजे हा जसा फ्लावर आहे याच्यामध्ये दोन्ही सेक्स प्रेझेंट आहे मेल आणि फिमेल सेक्स प्रेझेंट आहे या फ्लावरचे पोलन गेन्स या फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक सर्फेसवर जर डिपॉझिट झाले तर त्यांचं जर्मिनेशन होणार नाही बरोबर आहे आणि जर्मिनेशन का बरं होणार नाही कारण सेल्फ स्टरिलिटी आहे मेन म्हणजेच काय की ते पोलन ग्रीन्स त्या फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक सर्फेसवर काय जर्मिनेट होणार नाही म्हणजे त्यांचं जर्मिनेशन काय केलं जातं इनिमिट केलं जातं ठीक आहे तर हा प्रकार जो आहे ज्याला म्हणायचं सेल्फ स्टरिलिटी किंवा सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी म्हणजेच त्या फ्लावरचे पोलन ग्रीन्स त्या फ्लावरच्या स्टिग्मॅटिक सर्फेसवर डिपॉझिट 
झाले तरी काय त्याचं जर्मिनेशन होणार नाही त्याला सेल्फ स्टरिलिटी म्हणायचं आणि याचं एक्झाम्पल जे आहे सेल्फ स्टरिलिटीचं दॅट इज द थिया अँड टोबॅको हे दोन प्लांट्स जे आहे यांच्यामध्ये काय होतं सेल्फ स्टॅबिलिटी होत आहे ठीक आहे तर हे झालं आउटब्रिडिंग डिवायसेस किंवा कॉन्ट्रीवन्सेस ठीक आहे तर हे सगळे जे आहे म्हणजेच काय की प्लांट्समध्ये जे कॉन्ट्रीवन्सेस आहे किंवा आउटब्रिडिंग डिवायसेस ज्याला म्हणू आपण हे कशासाठी आहे की दे एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन अँड डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स दे पर्टिक्युलर प्लांट्स दे फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन अँड अवॉइड्स द सेल्फ पॉलिनेशन ओके दिस इज रिगार्डिंग दी आउटब्रिडिंग डिवाइसेस थैंक यू थैंक यू वेरी मच